नतून नतून मजार मजार टेक भिडियो देते सबसक्राइब कर डिजिटल भिडियो यूट्यूब चैनल के और हमारे भिडियोगल सब आगे देखते क्लिक कर पास बेलैकन আমরা যারা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে আমরা যে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি প্রত্যেকটা অ্যাপ্লাই কিন্তু আমরা যদি দোকানে গিয়ে করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রতিটা অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আলাদাভাবে ফি দিতে হয় আসসালাম আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা সরকারি অথবা বেসরকারি যে কোনো ধরনের চাকরির মানে জন্য আপনি কীভাবে নিজে আবেদন করবেন ঘরে বসে তো আপনি ঘরে বসে আবেদন করলে আপনাকে কোনো রকমের ঝামেলা পড়াতে হবে না কোনো রকম কোনো টাকা ফি মানে মানুষকে প্রদান করতে হবে না অর্থাৎ আপনি আগে যে দোকানে গিয়ে যে মানে টাকা পে করে আপনি যে অ্যাপ্লাই করতে হতো সেটা আর করতে হবে না তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ঘরে বসেই যে কোনো ধরনের চাকরি পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই অথবা আবেদন করবে আবেদন করতে পারবেন আমি আশা করি যে আপনারা যদি এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকার দেখেন তাহলে আপনারা ভবিষ্যতে চাকরির মানে পরীক্ষা যে কোনো ধরনের চাকরি পরীক্ষায় আবেদন করার জন্য আপনারা কখনো ঠেকবেন না অর্থাৎ কোনো কখনো মানে সমস্যা পড়বেন না হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন অনলাইন ডিজিটাল ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল সাথে আছি সারের আমি দুবাইল চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করি ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আরেকটা কথা না বললে নয় আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেলেগুলো ক্লিক করে দিন প্রতিদিন নতুন নতুন আপনার ভিডিও পাওয়ার জন্য যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা এই কাজটি আমরা মূলত আমরা চাকরির মানে পরীক্ষাটা কীভাবে মানে অ্যাপ্লাই করবো সেটা মানে মূলত আমি আপনাদেরকে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখাবো তো আপনারা চাইলে খুব সহজে কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এটা করতে পারেন তবে মোবাইলের মাধ্যমে করতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে গুগল ক্রোম বাজারটা ইউজ করবেন গুগল ক্রোম বাজারটা ইউজ করে আপনি গুগল ক্রোমকে ডেস্কটপ ফরমেট করে নেবেন তারপরে আমি যেভাবে কম্পিউটার দেখাবো ঠিক একইভাবে আপনি চেষ্টা করবেন একবার যখন আপনি করে ফেলবেন দেখবেন যে আপনি বারবার প্রতিটা পরীক্ষায় আপনি নিজে प्रवेश करते हैं मैंनेजिशन মানে আমি যে পজিশনে মানে অ্যাপ্লাইটা করবো সেই পজিশনটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করবো তো এখানে আমি মনে করেন আমি কম্পিউটার অপারেটর এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে নেক্সট অপশনে ক্লিক করলাম তো তার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি এই যে ফর্মটা আমাদেরকে ফিল করতে হবে এই ফর্মটা যে আমরা ফিল করব তার জন্য কিন্তু আমরা আগে থেকে এই ফর্মটা সম্পর্কে একটা মানে ধারণা মানে নিয়ে রাখবো কারণ হচ্ছে এই ফর্মটা আমাদের রুল নাম মানে রুল নম্বর এরপর হচ্ছে আমাদের নাম ঠিকানা সব কিছুই দেখেন আমি একটা ফর্ম কিন্তু অলরেডি মানে অ্যাপ্লাই করেছি আবেদন করেছি ওই আবেদনের ফর্মটা অনুযায়ী মানে আমি এখানে সাজিয়ে পড়বো তো আপনারা যখন একটা সাজাবেন তখন দেখবেন যে অটোমেটিকলি আপনাদের কাছে সব কিছু সহজ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে মানে প্রথমত অ্যাপ্লিকেন্টস নেম তো আমি আমার নাম তো দিচ্ছি এরপর হচ্ছে ফাদার্স নেম আমি এখান থেকে চাইলে এগুলো আমার আমার ফাদার্স নেমটা আমি কত করে নিতে পারি ফাদার্স নেম দিলাম এরপরে মাদার্স নেম দিলাম এরপরে ডেট অফ বার্থ দিলাম আমার এরপর হচ্ছে এখানে আমার মানে টোটালি আমার মানে ডেট অফ বার্থ এখানে দিয়ে দিলাম তো এখানে আপনাদের এস এস সির এডমিট এস এস সির মানে সনদপত্র অনুযায়ী এটা মানে সাজাতে পারেন মেল মেল মানে সিলেক্ট করে দেবেন এরপর হচ্ছে রিলিজিয়ন আপনি মানে কোন ধরবেন সেটা সিলেক্ট করে দেবেন এরপর হচ্ছে এনআরডি যদি থাকে আপনি এনআরডি মানে সিলেক্ট করে দেবেন ইয়েস আর যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বার্থ রেজিস্ট্রেশন যে কোনো একটা থাকতে হবে তো এনআরডি সিলেক্ট করলে এখানে এনআরডি কোড নাম্বারটা দিতে হবে আমি আমার এনআরডি কোড নাম্বারটা দিলাম এরপর এখান থেকে পাসপোর্ট আইডি নো দেবো এরপর বার্থ রেজিস্ট্রেশন নো এরপর হচ্ছে মেরিটাল স্ট্যাটাস মেরিট হলে মেরিট সিঙ্গেল হলে সিঙ্গেল এরপরে কোটা কোয়াটা আপনার মানে কোটা কোন কোটা আপনি যদি কোটা না থাকে তাহলে নান কোয়াটা এরপর হচ্ছে এখানে মেলিং অ্যাড্রেস আপনার কেরিয়ার অফ অর্থাৎ আপনি বর্তমানে কোথায় থাকেন মানে বর্তমানে যেখানে থাকেন তার মানে সেখানে অভিভাবকের অর্থাৎ গার্ডিয়ানের নাম দিবেন তো আমি এখানে আমার গার্ডিয়ানের নাম দিচ্ছি অর্থাৎ আমি আমার আমি যে বাসা থাকি বাসার মানে মালিকের নাম দিচ্ছি তো এখানে আমি আমার মালিকের নাম দিলাম এরপর হচ্ছে আমার এই বাসার ঠিকানা দিলাম এখানে আমার বাসার ঠিকানা দিলাম এরপর যে এখানে সিলেক্ট মানে ডিস্ট্রিক্ট দিচ্ছি মানে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট এরপর হচ্ছে মানে পিএস পুলিশ স্টেশন হচ্ছে রুদ্রাপুর এরপর পোস্ট কোর্ট পোস্ট মানে পোস্ট অফিস আমরা এখানে লিখে দেব সদরঘাট সদরঘাট এরপর হচ্ছে এখানে পোস্ট কোর্টটা আমরা দিয়ে দেবো 
এরপরে এখানে আবার বাম পাশে আছে যদি সেম হয় তাহলে সেম হয় যদি সেম হয় আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের সাথে যদি আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেম হয় তাহলে এখানে টিকমার্ক দিলে আর মানে কিছু ফিল করতে হবে না তো এখানে আমি যেহেতু মানে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের সাথে আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেম না তার জন্য আমি এটা মানে দিতে হলো তো আমি এখান থেকে এটা নিয়ে আসি যেহেতু লিখতে দেরি হয়ে যাচ্ছে ধরেন আমার অভিভাবক নাম হচ্ছে শাহ আলম তারপরে একুশ নং বাবুটিপাড়া হোম ডিস্ট্রিক্ট দেব তারপরে এখান থেকে আমরা পুলিশ স্টেশন দেব এরপরে এখানে পোস্ট অফিস দেব এরপরে এখানে আমরা পোস্ট কোডটা দেবো আমাদের তারপরে এখানে আমাদের যে নাম্বারটা মোবাইল নাম্বার রয়েছে সেই মোবাইল নাম্বারে দেবো অবশ্যই এই মোবাইল নাম্বারটা আমাদের সচল থাকতে হবে এই মোবাইল নাম্বার এই মোবাইল নাম্বারটার মাধ্যমে সব মেসেজ আদান প্রদান করা হবে তো আমি আমার মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি এখানে ঠিক একইভাবে নিচে কনফার্ম মোবাইল নাম্বারটা আবার দেবো দেওয়ার পরে যদি আপনাদের জিমেল থাকে ইমেল থাকে তাহলে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবেন এরপরে এখানে আপনার এস এস মানে রেজাল্ট এস এস সি রেজাল্ট দুটা ফিল আপ করতে হবে তো আমি এস এস সি এস এস সি দিলাম এরপরে এস এস সি যদি দাখিল হন আপনি দাখিল দেবেন অথবা আদার্স ফোন রইলে আদার্স সিলেক্ট করবেন এরপরে এখানে বোর্ডটা সিলেক্ট করে দেবেন এরপরে এখানে আপনার রুল নাম্বারটা দেবেন রুল নাম্বার দিলাম এরপর রেজাল্ট দিলাম রেজাল্ট হচ্ছে মানে মানে কোন গ্রেড ফার্স্ট ডিভিশন থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন এগুলো তারপরে জিপিএ আউট অফ ফোর আউট অফ ফাইভ এটা দেবেন ফোর পয়েন্ট ওয়ান নাইন আমি একটা দিলাম আপনার যত মানে জিপিএ তত দেবেন এরপরে এখান থেকে গ্রুপ সাবজেক্টটা মানে বের করে দেবেন এরপরে এখান থেকে পাসিং ইয়ার আপনি কত সালে পাস করেছেন সেটা দিবেন এরপরে আবার এস এসিতে আসলাম এস এসিতে আসার পরে এস এস সি সিলেক্ট করলাম তারপরে বোর্ড সিলেক্ট করবো এরপরে আমাদের রুল নাম্বারটা আবার এখানে দেবো রুল নাম্বারটা দেওয়ার পরে রেজাল্টটা আবার সিলেক্ট করবো এরপরে রেজাল্টটা সিলেক্ট করার পরে রেজাল্টটা এখানে মানে আমরা কত পেয়েছি সেটা দিয়ে দেবো এরপরে গ্রুপ সাবজেক্টটা আমরা সিলেক্ট করবো এরপরে হচ্ছে পাসিং ইয়ারটা আমরা এখানে আবার মানে দিয়ে দেবো এরপরে আমাদেরকে গ্রাজুয়েশন অর্থাৎ আমাদের অনার্স কমপ্লিট হয়েছে কত সালে সেটা মানে সেটা সম্পর্কে বিষয় যদি দেবো তো অনার্স আমরা এখানে অনার্স দিলাম আপনারা যে যেই পজিশন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা যেই ডিগ্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সেটা সিলেক্ট করবেন এরপরে এখান থেকে সাবজেক্ট ডিগ্রি এখান থেকে আমাদের মানে যেহেতু ম্যানেজমেন্ট ছিল তাহলে তার জন্য আমরা ম্যানেজমেন্ট সিলেক্ট করতে হবে এরপর ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আপনি যেই যে ভার্সিটির হন সেই ভার্সিটির নাম দেবেন তো আমরা দিতে হবে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তো আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে রেজাল্ট আমাদের রেজাল্টটা দেবো আমাদের রেজাল্টটা সিজিপিএ ছিল আউট অফ ফোর তো আউট অফ ফোরের মধ্যে হচ্ছে থ্রি টু পয়েন্ট এইট ওয়ান এরপর হচ্ছে পাসিং ইয়ার আমরা কত সালে পাস করেছিলাম সেটা এখানে দেবো এরপর হচ্ছে কোর্স ডিউরেশন কোর্স ডিউরেশনটা আমরা কত বছরে ছিল চার বছর না পাঁচ বছর এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে এরপর যদি আপনার মাস্টার্স অথবা ইকুবেলেন্ট লেভেল থাকে তাহলে আপনি এটার মধ্যে টিকমাক করবেন টিকমাক করার পরে এখান থেকে এগুলো সিলেক্ট করে আপনি রেজাল্টটা দিবেন এরপর প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে আপনি প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স টিকমাক করবেন টিকমাক করার পরে এগুলো ফুলফিল করবেন তো যদি না থাকে তাহলে ফুলফিল মানে টিকমাক করার দরকার নাই ফুলফিল করার দরকার নাই তারপরে এখান থেকে আপনি ডু ইউ হ্যাভ এ সায়েন্স ডিগ্রি আপনি এগুলো মানে ইয়েস নো করবেন যদি সায়েন্স হয় আপনি সায়েন্স মানে ইয়েস করবেন সায়েন্স না হলে মানে নো করবেন এরপর ডু ইউ হ্যাভ টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স অন ডিপার্টমেন্টে ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর তো আপনি এখানে ইয়েস অথবা নো যে কোনো যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন আর যদি না থাকে নো দিবেন ডু ইউ হ্যাভ কোয়ালিফাইড কম্পিউটার অপারেটিং অ্যাপ্রুটেড টেস্ট আপনি এটার মধ্যে ইয়েস করে দেবেন ইয়েস করার পরে এখানে ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটস স্ট্যাটাস মানে এখান থেকে যদি মানে থাকে আপনি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আদার্সটা দিতে পারেন আদার্স যে কোনো একটা দিতে পারেন এরপরে এখান থেকে ভ্যালিড ভ্যালিডেশন কোড মানে এটা সিলেক্ট মানে দিবেন তো এখানে এই ভ্যালিডেশন কোডটা আপনার পাশে দেখতে পাচ্ছেন আর জে থ্রি এম ওয়ান টি ফাইভ এস তো এটা দেবেন দেওয়ার পরে এখান থেকে দ্য অ্যাভ ইনফরমেশন ইজ কারেক্ট অ্যান্ড আই উড লাইক টু গো টু দ্য নেক্সট স্টেপস এখানে টিকমার্ক করবেন এরপর নেক্সট অপশনে ক্লিক করবেন যদি আপনি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আপনার এটা সব কিছু মানে অটোমেটিকলি চলে আসবে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি যে ফুলফিল করছেন এটা এই যে ফুলফিল করছেন এটার একটা মানে নমুনা কপি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখান থেকে আপনি আপলোড ফটো এই অপশনটা আসবে আগে থেকে আপনি ফটোটাকে মানে আপনার কম্পিউটারে সেট করে রাখবেন ফটোটা মাস্ট বি থ্রি হান্ড্রেড বাই থ্রি থাকতে হবে এরপরে ফটোটা কমপোকে হান্ড্রেড কেবি বাইটে থাকতে হবে এবং সিঙ্গেল সারটাও আপনার তিনশো বাই আশি পিকজেলে থাকতে হবে এবং সিঙ্গেল সারটাকে অবশ্যই আপনি সিক্সটি কেবি রাখতে হবে অর্থাৎ এই যে মানে তারা যে আপনাকে মানে কন্ডিশনার দিয়েছে সেই কন্ডিশনার বাইরে আপনি কখনো যাবেন না যারা ফটোশপে কাজ পারেন তারা তাদের জন্য এটা সুবিধা আপনি ফটোশপের মাধ্যমে এটা করে নেবেন আপনার সুবিধাকে তো এখান থেকে আপনারা আপলোড ফটো অপশনটাতে ক্লিক করবেন আপলোড ফটো অপশনটাতে ক্লিক করার পরে আপনি ফটোটা যেখানে আসে সেখান
प्लीज कीप द नंबर ऑफ द पे मैंने पे टू द एप्लीकेशन उइथ इन उन्त्रिस अर्थात एगार ये मास तारीख पर्यटन तो लास्ट डेट तो यिखे भेतर यह समय भेतर आपके मैं टेलीटिकर माध्यम में टाटा पेमेंट करते हैं तो टेलीटिक माध्यम टाटा पेमेंट करते हैं फार्ष्ट एस एम एस आपके मैं क्यों दीबें फार्ष्ट एस एम एस सेकेंड एस एम एस एखे दे आज है डिपिएल लिखते हैं बरतर डिपिएल एपर स्पेस दीबें एक यूजार आईडी दीबें एपर सेंड कर देवें वन सिक्स ट्रिपल टू नंबर एरपर जो आपके फिथी एक मेसेज आसें फिथी मेसेज आसले अपना सेकेंड मेसेज आरोप पाठा होते हैं डिपिएल स्पेस इस स्पेस पिन नम्बर अर्थात वो मेसेज देवर पर आपके आर एक तरह मेसेज पाठा मैं मेसेजर मध्य पिन नम्बर देवे पिन नम्बर एखे दीबें देवर पर आरोप वन सिक्स टू टू मैं थ्री बोल टू नम्बर पाठा देवें पाठा देवर पर तरह आर आपके फिथी मेसेज देव फिथी मेसेज देव यूजर आईडी प्लस पासवर्ड ये दो जिस आपनर जो खूब गुरुतपूर्ण एप्लीकेशन जो अपने टेलीटुकर माध्यम जो टाटा का पेमेंट करें पेमेंट करार पर जो मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड का मैं देवे ता तक यूजर आईडी और पासवर्ड का अपना रेखे रखबें कारण जो अपने एप्लीकेशन मैंने जो परीक्षा समय आस तक वेबसाइटे अपना के एडमिट कार्ड का नामाते हैं ये यूजर आईडी ए पासवर्ड का दिए तो बंधु यह आज के जो परीक्षा चाकर जो एप्लाई घर बस निजे कब तरह विस्तारित आलोचना आशा करी भिडियो अपने आसेंगे जो भिडियो भाला लगे उसका लाइक देवें कमेंट करें पाशा अपने बंधु मेरे शेयर करें देखा होवर्ती नतुन को भिडियो नहीं भलो थकबें आल्लाफेज